department, uh, the Sanjay Agarwal. Uh, we are at the Scouts and Guides event, uh, which is being held at the Andhra Pradesh Bhavan. Uh, we have uh, the patron, uh, Ms. Rajri Kumar. Yes. Then we have Aditi Sharma. And I think she's uh, been through a tough press conference, but I think she's handled it very well. So you're a future, I think, member of parliament. Uh, you could face the parliament because if you could face whatever came to you, you know. And then we have this uh, man from US. Uh, are you from Venezuela? Okay. He's Augustino Soto. Yes. So first we'll go to Aditi. She's the youngest. So first we'll give her. Yeah, so yeah. you want to say something about yes, this event? Yeah. yeah. Uh, yes, sir, about this event. This event was very good. I really like interacting with all the media of India and Delhi. So it was really a very good experience. This was for the. Uh, what was your aim behind this, you know, holding this press meet? Yeah, uh, the main uh, objective, main objective yes. of this was uh, we were uh, just want to uh, welcome our vo uh, vice right. president Thank and uh, we just want to know about his experience. He visited India, he went to the government school, he went to the private school, and uh, he has uh, taught some scouting techniques in these schools. Right. And how did he like? Uh, he visit all the countries in the world and ho how he liked so India. This is his first visit to India? Yes, this is the first visit. So and can this give is for the. the mic to him and yeah, and the this is the first time in India, some uh, world. Means this kind of organization's president itself has come to India Excellent. and addressed so us. So we welcome you to India. And <laughs> you'd like to say something to the countrymen here? Okay. Well, uh, I have one week in, in your country. Okay. Wonderful country. Excellent. The people, kindly. Very, very impressed for me. Uh, well, apart the traffic in India. Oof. Yeah. Oh. <laughs> but. I, I am very happy for this uh, moment and this uh, trip to India. We make one strategy for row up the scousing in India. Right? We had uh, many, many strategies about all the states in India. Okay, uh, In this moment, I, the scouts and guides uh, from uh, uh, India, 15,000 people. We, we, we duplicated this amount. Okay. Very important. Very good. Okay. Uh, we come to the patron. She would say something. Of course, my good wishes are with the young leader of the scouts, Aditi. Yes. And wherever she needs me, I'm there to guide her. My blessings are with them. I think it was a very volatile press conference with a lot of questions coming in, unexpected questions. Unexpected questions, yes. they were, uh, they were we okay. not expect. Okay, yes. we are able to. It's a democracy, it's a democracy. We are not afraid of media. If we are doing good work, we, yeah. Yes, we are doing good work and we can answer all the questions. The concept of uh, scouts is something very Western. So, you know, it's more of Indian, the cultural, Indian culture, we don't have something like scouts. So people are not able to understand what exactly is the scouts it's doing. Something like Gurukul system only it's, you yes, can it say. It's system. it is something like Gurukul system. This all was taught to us in Gurukul, yes. na? So tir chalana, ghoda, karna, sab kuch sikhaya jata tha disaster management. Yes. So ye ek Western concept hai jo shuru hua tha bahut saal pehle. Thik hai ye Western ye nutan aur puratan ka sangam hai. Jaise ma'am bol rahi thi, jaise bahut disaster. Only thing constant is change. Or samay ke saath sab kuch badalta hai, kuch achhi chizhe ham accept karte hai, kuch sikhte hai aur kuch sikhlaate hai. So yehi hai ye. So as ma'am was saying ki disaster management, we have the there is you know natural calamities happening. So that is the time when the home guards and the other people and get into the. They had gone to Madras also. Yes. When it happened, they had gone. Yes. The scouts yeah. had. You yeah. Yeah. Kerala, yeah. Kerala. Yeah. There was a flood in Kerala. Yeah, so yeah we people? went there with our uh, team. Uh, yeah, uh, we were. Uh, we went I there. I remember and the pattern they forget. Yes. <laughs> uh, our, our South uh, Commissioner, our uh, yes. South India Regional Commissioner, uh, Mr. Right. Ambu Selvam, he supported us yes. a lot there. Selvam sir, please come. Yes, sir. Please join us on this stage, yeah. sir. Please come. So please come. Mm. No, I met him already, such an enlightened man. So we want his Yes, he's doing yes. very good in so uh, South India. Right. So we went there with our own support. We didn't ask any government support, okay. any other support. Right. Our own money. So many volunteers. Uh, just we uh, from here, we went for four people. Four people. Only four. Right. Uh, in Kerala, seven people. Seven people. Seven people. All right. They are there in Kerala. Okay. Uh, we are from uh, in Delhi. In Delhi. Four people. Right. Good. And then some people also. Yeah. Uh, I want to provide foods, clothes. Yes. 
medicine, uh, socks, shoes, dress, water, chapels, everything. Everything we provided. Right. We and have a proof also. So I would say that you people are foot uh, soldiers. You know, you are carrying the yeah, not like, uh, this. like first but aid to the uh, people. That's it. Its name is soldier. Means it's soldier. Yeah. You introduce yourself, please. This is Anbu Selvam. Yes. From Tamil Nadu. Tamil Nadu. Thank you very much. Abhi hum log scouts guides ki jo press conference hai uske beech mein hai. और हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता मैं उनको बोलूँगा सतीश गुप्ता जी हैं जिन्होंने काफ़ी देर पहले कुछ उद्बोधन दिया जिससे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस असम्बली जाके अब उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसे जुड़े हुए हैं ये स्काउट्स एंड गाइड्स स्कूलों के माध्यम से स्काउट एंड गाइड्स के अंदर एक ऐसा मुहिम चलाई इन्होंने हमारे सामने तो मुझे इनका जो मोटिव है कि देश सेवा करनी है समाज की सेवा करनी है बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करना है ये जो संस्कार इन्होंने पैदा करने की इनकी मुहिम है ये हमें बहुत अच्छी लगी और दिल्ली सरकार अपने सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की मुहिम को ऑलरेडी चला रही है हैप्पीनेस कैरिकुलम के माध्यम से पहली से लेकर के आठवीं तक के बच्चों में और स्किल डेवलपमेंट के रूप में एलेवेंथ से लेकर के नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के अपवर्ड क्लासेस के लिए ताकि हम बच्चों को लीडर बना सकें जॉब सीकर्स ना बनाएं लीडर बनाएं हाँ जो जॉब दे सकें जो हम हाँ कुछ मतलब बच्चों को ये ना हो कि नौकरी मांग रहे हैं जी हाँ जी हाँ जो आप बोल रहे हैं तो स्किल डेवलपमेंट में जो ज़्यादा आजकल के बच्चे हैं उनका किस तरफ से रुझान है क्या वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं जो वो जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं हॉस्पिटलिटी भी जा रहे हैं और अपना केमिकल मैकेनिकल में भी जा रहे हैं और बच्चों को मैंने देखा है कि क्या नाम है अपना इसमें पैराशूट हवाई जहाज़ वगैरह के जो कि नाम भी काम होता है उसमें क्या बोलते हैं आप उसको क्रू क्रू मेंबर्स वगैरह नहीं क्रू मेंबर्स वगैरह के रूप में हाँ इस प्रकार की सर्विस जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें वोकेशनल कोर्सेज में हाँ पहले हमारे पास सिर्फ एक ही था ये जो जमुना पार की तरफ प्रीत विहार की तरफ था अब पाँच स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज खोल दिए हैं सिंगापुर के सहयोग से बिल्कुल वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है और फुली एयर कंडीशन मतलब भी है और बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत बेहतरीन सुविधाएं मतलब उसके अंदर उपलब्ध है जो बच्चे हैं जो लोग एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मान लीजिए झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के बच्चे हैं या अलग समाज के बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने उनको नहीं पढ़ाया हाँ। वो अब उनको लगता है कि हमें स्किलिंग डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि हमारे को आगे एक अपनी जो व्यवसाय कर सकें तो क्या वो लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं ऐसा एक प्रोटोकॉल है अगर कोई बच्चा के नाम भी आठ आठ साल का बच्चा हो चुका है नौ साल का बच्चा हो चुका उसको अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है तो हम क्या करेंगे उसको पहले इसमें स्कूल की उस मुहिम में डालेंगे कि बच्चे को अक्षर ज्ञान शुरू हो जाए फॉर्मल ट्रेनिंग हो जाए तो इसका सिक्स मंथ के अंदर एक एग्जाम लिया जाता है कि बच्चे ने ये लेवल पार कर लिया या नहीं कर लिया जहाँ तक देखने के बाद फिर उसको अगले लेवल में लाया जाता है जहाँ तक टेंथ की बात है टेंथ में पंद्रह साल का बच्चा मतलब भी टेंथ के लिए एलिजिबल है एक साल की स्कूल को पावर है कि प्लस माइनस या तो बच्चा चौदह का हो या सोलह का हो तब उस उसमें है उससे ऊपर के बच्चे को ना तो लिया जा सकता है ना ही कि ना भी कोई प्रोटोकॉल इस प्रकार का कि ना भी डेवलप किया गया है कि हम उसके बच्चे को स्किल डेवलपमेंट में ले लें हाँ एन से बच्चा कर सकता है एन आई से कर सकता है ओपन से कर सकता है ओपन से करने के बाद भी उसके लिए वही दरवाजे खुलेंगे जो कि ना भी डी में जाना चाहता है बच्चा या स्किल डेवलपमेंट में जाना चाहता है वो कर सकता है धन्यवाद सतीश जी और हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग का जो आज का उच्च का जो सब चर्चा हुई है इससे जो आज का युवक है उसको प्रेरणा मिले और वो इस मुहिम से जुड़े धन्यवाद चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके अंदर बहुत बेहतरीन कदम वहाँ उठा सकता है क्योंकि वो पिलर है आज के टाइम में हर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ है आप इसको जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे डेवलप करेंगे लोगों को बताएंगे वैसे ज़्यादा मतलब ये मुहिम ये कामयाब होगी आपका भी उतना ही धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार हमारे साथ एक महिला है इनका नाम है शिक्षा खत्री तो शिक्षा जो है वो एक मतलब पहला एक शब्द है जो शिक्षा हर एक आदमी को अपने जीवन के लिए ज़रूरी है और ये इधर कमिश्नर के रूप से हैं जो दिल्ली में स्काउट्स का जो चलता है तो उसके बारे में शिक्षा जी हमें बताएंगी इसके बारे में बेसिकली uh, हम सेवन uh, ईयर से स्टार्ट करते हैं जो सेवन इयर्स के बच्चे होते हैं वहाँ से और हम स्कूल्स और फिर उसके बाद कॉलेजेस कॉलेजेस में भी हम कराते हैं बच्चों को और जैसे स्काउटिंग के साथ साथ स्काउटिंग से क्या होता है जरूर ये नहीं है कि हम सिर्फ बॉयज़ को हम गर्ल्स को भी स्काउटिंग कराते हैं 
उससे क्या होता है कि गर्ल्स में एक सेल्फ इंडिपेंडेंस आ जाती है और उसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंप कराते हैं अवेयरनेस में हम बच्चों को जो हमारी युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ और गलत रास्ते की तरफ चली जाती है उससे हम दूर रहने के लिए अवेयरनेस कराते हैं और अपने संस्कार जिससे हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आजकल क्या होता है कि फैमिलियस सिंगल मदर फादर एंड बच्चे जॉइंट फैमिली होती है तो संस्कार ऑटोमेटिकली बच्चों में आ जाते हैं दादी दादा से आ जाते हैं अभी क्या होता है कि फादर जॉब पे मदर जॉब पे बच्चे हैं बच्चे बच्चों को मेड्स पालती हैं तो उनके अंदर संस्कार आएंगे कहाँ से तो हम अपने संस्कारों को भी बताते हैं कि क्या हमारे संस्कार हैं क्या हमारा कल्चर है क्या हमारे फेस्टिवल्स के बारे में नहीं पता होता तो फेस्टिवल्स के बारे में भी हम बताते हैं जो हमारी एक नींव है पता होना चाहिए हमारे बच्चों को कि हम कहाँ से आए हैं जो बच्चों को आप लोग जोड़ रहे हैं जो बच्चों को आप जोड़ रहे हैं सातवीं से ऊपर लड़के और लड़कियाँ जो बच्चे हैं तो इनको जो आप क्या इनकी क्लासेस एवरी वीक करते हैं क्लासेस हाँ जी स्कूल्स में ही होती है स्कूल्स में हम जैसे बाकी एक्टिविटीज होती है उसी तरीके से हम स्कूल्स में कराते हैं और क्या इनको फिर सर्टिफाइड करते हैं आप लोग जी सर सर्टिफाइड सर्टिफाइड और ड्रेसेस भी मैं देख रहा हूँ कि जो स्काउट्स की एक ड्रेस होती है ड्रेस कोड तो ड्रेस कोड आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या ड्रेस कोड रहता है बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए सेम ही होता है सेम होता है जी ओके तो वो आप लोग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या उसमें कुछ जो अपना खर्चा करना पड़ता है हमारे हमारे जो कमिश्नर्स हैं और जो हमारे टीचर्स हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं राइट जी तो बच्चों को अपनी जेब से पेमेंट नहीं करना बच्चों के लिए हमने टी शर्ट रखी हुई है वो हम उनको देते हैं वो उनको देते हैं जी बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग है और जो टीचर्स और जो बॉडी मेंबर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग राइट तो आप जैसे कोई मान लीजिए सेवन ईयर्स के जो बच्चे हैं वो क्लास वन में क्लास सेकंड में होंगे जी सर तो वो उनको जो रेगुलर चलेगा उनका अप टू ट्वेल्थ जी सर अगर वो एक बार एनरोल हो जाएंगे इसका उस प्रोग्राम में जी तो क्या उनका प्रोग्राम चलेगा उनको अगले दस साल स्कूल में सर अगर कोई बच्चा क्विट करना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी होती है ओके और उसके अंदर बीच में बच्चों में से आप कोई लीडर चुनते हैं टीम लीडर टीम लीडर होते हैं अच्छा तो टीम लीडर्स का कैसे चुनाव करती है जो जैसे क्लास में एक मॉनिटर का चुनाव होता है उसी तरीके से हम टीम लीडर का चुनाव लीडर का चुनाव करते हैं और उनको आप लोग उसमें ट्रेनिंग लैंग्वेजेस या उसमें भी कुछ कराते हैं जी सर ट्रेनिंग तो पूरी जो कराते प्रोग्राम है मैं समझता हूँ कि इसमें देश और विदेश का एक एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं जी सर हम अभी नेक्स्ट नेक्स टाइम हमारा हमारा वॉइस का जब प्रोग्राम होगा तो हम हाँ हम भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ जा करेंगे ओके और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने यहाँ से कैंडिडेट भेजते हैं राइट थैंक यू वेरी मच सुचे जी एंड आपका नाम ही आई थिंक एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए एंड वी विश दैट द इंडियन पीपल नाउ फॉलो द सिस्टम ऑफ स्काउट्स गाइड्स एंड वी बिल्ड अ बेटर कंट्री वी बिल्ड अ बेटर नेशन थैंक यू Uh, हमारे साथ तो मौजूद है इस समय पे डब्ल्यू आई ओ एस जिन्होंने हाल ही में भारत में पदार्पण किया है एक स्काउट एंड गाउड की दिशा की तरफ से एक एनजीओ के रूप में जिससे कि वो भारत के बच्चों को देना चाहते हैं एक नया भविष्य हमारे साथ मौजूद है हवा सिंह छोकर जी स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में छोकर जी हमें सबसे पहले बताइए कि संस्था का ये मोटो क्या है जो आप इसको लेके आए स्काउट गाउड के रूप में क्या उद्देश्य था आप आए मैडम जी इसका उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस सेल्फ डिफेंस हाँ और संस्कार क्योंकि आज बच्चों में संस्कार भी नहीं रहे और बच्चों जो हमारी बेटियों के साथ जो कहीं रास्ते से आज किडनैपिंग हो रही है उनको वो आत्म उस रक्षा के लिए हम वो शिक्षा देते हैं सर मैं ये बात आपको बताना चाहूँगी कि आत्म रक्षा और सेल्फ डिफेंस के लिए दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है शायद पूरी तरह से जानकारी मैं, होगी मेरे को जानकारी है स्कूल में चाहे वो छोटा कक्षा मालूम है कक्षा बारह तक ये मेरे संज्ञान में है ये मेरे संज्ञान में है लेकिन हम इसको किस तरह से फर्क रहेगा ये आपने कहा ये हमारा जो रूरल एरिया है रूरल एरिया में अभी तक इसकी जानकारी नहीं है लोगों स्काउट्स की स्काउट्स की जानकारी नहीं है और इस तरह से किस तरह का भविष्य बच्चे ले पाएंगे सेल्फ डिफेंस सिखा करके जो बच्चे हैं आज के जो हमारे युवा हैं हमारी बच्चियां हैं वो एक नशा नशा मुक्ति का भी इसके अंदर हमारा उद्देश्य है नशा मुक्ति का हाँ सर आपने वक्त निकाला बातचीत की इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद धन्यवाद मैडम जी